কিরে তুই এখন রেডি হস নাই মামুনি একটু রেডি হয়ে নে মা ছেলে পক্ষ বারবার ফোন দিচ্ছে না আমি কতবার বলবো আমার ইন্টারভিউ না আমি দেখতে আসা আমার ভালো লাগে না একটা ছেলেই কেন সব সময় একটা মেয়ের বাড়িতে যাবে মেয়েকে দেখতে হবে তার ইন্টারভিউ নিতে হবে একটা মেয়ে কেন পারবে না হ্যাঁ তাই তো হচ্ছে ছেলে পক্ষ এই শর্তে রাজি হয়েছে আমরা ছেলের বাড়ি যাচ্ছি ছেলেকে আর ছেলের বাবা মাকে দেখতে বাহ তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই এই যে আমি প্রশ্নগুলো রেডি করে রেখেছি এই প্রশ্ন যদি উত্তর দিতে পারে তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই আমি আছি মানে কি ঠিক এইভাবে যাবি নাকি একটা শাড়ি পর অন্তত একটু সাজ সরি মা আমি এসব পারবো না ইটস মাই লাইফ মাই চয়েস তাই না বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ তা ঠিক কিন্তু মানে বলছিলাম কি বাবা মেয়ে হয়েছে তো তার আত্মসম্মান বাদ দিতে পারবো না তাই না আরে বুঝছে এবারে বুঝে বিয়েটা ভাঙবে আমাকে দেখতে আসবে মানে মানে আরে উপন ম্যান তোমরা কি পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস করার চেষ্টা করছিস দুঃখটা শুধু আমার আমার একার বিয়ে হয়ে যাবে ওর যা পেশা তাতে ওর কাছে কে মেয়ে বিয়ে দিবে শুনি বাসায় গিয়ে গিয়ে মহিলাদের যোগ ব্যায়াম শেখায় সবাই তো মনে করে ওর ক্যারেক্টারই ঠিক নেই এখন কি আমি বিয়ে করে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিব তোমাকে বিয়ে দিয়ে এই তিন পুরুষের সংসারে একটা মেয়ে এনে সংসারটা সাজাতে চাই বুঝতে পারছ বিয়েটা তো আরফান করবে তাই না ওকে সিদ্ধান্ত নিতে দেন না তুমি চুপ থাকো সিদ্ধান্ত ওকে নিতে দিলে ও তোমার মতো একটা গাধাই হবে হ্যাঁ সারা জীবন ঘাস খাবে বইয়ের হাতে রান্নার ওর মুখে উঠবে না শোনো এই বাড়িতে একমাত্র বিবাহিত আমি এই বিবাহ সংক্রান্ত যত ডিসিশন সব আমি নিব বুঝতে পেরেছ ওই মেয়ে সম্পর্কে যা যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে এবার একটা ছেলেই আসতেছে মেয়ে না ছেলে হোক আর মেয়ে হোক এই মেয়ের সাথেই তোমার বিয়ে হবে দিস ইজ ফাইনাল কথাটা মনে রেখো কোনো রকম বাংলামি চলবে না আমি পার্লার থেকে এসেছি কাকে সাজাতে হবে আসুন ভিতর আসুন আসেন চলে আসেন ভেতরে এটা তো ছেলেদের রুম মেয়ে কোথায় আই মিন কোনে কোথায় কোনে এখনো আসেনি বাট আঙ্কেল যে বললো এবার সে আজকে পাত্রে দেখতে আসবে ভুল শুনেছে আজকে এবার সে পাত্র দেখতে আসবে হ্যাঁ আজকে আমাদের ছেলে দেখা আর সেই ছেলেটা
ঠিক করে করেন আমি সিঁড়িটা এই পাশে করি না এই চুলগুলো উপরে থাকে আরে বুঝা ধরে নিয়া আর একটু বোঝা আপনি একটু অপেক্ষা করেন আবার পাঠাচ্ছি ঢেলে দিচ্ছি সবাই এবার বলুন কি জানতে চান আমার সম্পর্কে আমার কয়টা গার্লফ্রেন্ড আছে বা ছিল আমি কয় টাকা ইনকাম করি এসব আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওম্যান আপনি কয় টাকা ইনকাম করেন সেটা জেনে আমার কোনো লাভ নেই আমি যেটা ইনকাম করি সেটা আপনাকে চালাতে পারবো সো আপনি বলেন আপনি রান্না করতে পারেন জি রান্না পারেন দেখেন মনের রাস্তা কিন্তু পেট থেকে শুরু হয় সো ফুড মাস্ট বি গুড আমাকে যদি বিয়ে করতে হয় এই অভ্যাসটা পরিবর্তন করতে হবে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি কি কাপড় ভাঁজ করতে পারেন ভালো যে আপনি খুব সুন্দর করে কাপড় ভাঁজ করতে পারেন নাপের উপায় আছে তিন পুরুষের সংসার আমাদের মিলেমিশে সবে আমাদের কি করতে হয় এর থেকে ভালো কিছু আর কি হতে পারে বলে আসলে আমি ছোটবেলার থেকে খুব আদর বড় হয়েছি তো বাসার কাজ খুব একটা করতে হয়নি আর বড় হয়েছি পর থেকে জব করা শুরু বুঝেছি আপনি আপনার হাজবেন্ডকে দিয়ে সব জব করাবেন আমি 
पसंद कर गोल्डन मेरण करब तो तुम मैचिंग गोल्डन और मेरण कि टम चिंता जीवन सब सकालना ब्लैकमेल बाबा तो खूब भलो कर जाने तुम्हारा दूज छाड़ा क्यों नाई तो तुम्हारे छाड़ा थकते पर तुम्हारे हमार जीवन थे एक एक जिन सेक्रिफाइस करते करते निजे जान को दिन सेक्रिफाइस हो जाए बुद्धि तु जो बुद्धि मत चलिस क्यों ओ मे निजे थे क्या तो के रिजेक्ट कर दिवे। शिया? हाँ। आ रहा है। ओपश।
সরি সরি আমি তো আসলে ভুলে গিয়েছিলাম আমি তো ঘুমিয়ে পড়লে অনেক জোরে জোরে নাকটা কি তোমাদের অনেক ডিস্টার্ব হয়েছে না আমি রিয়েলি সরি আমি রিয়েলি সরি মানে বুঝছো আমার বাবাও না একদম সেম ভাবে না এমন উইয়ার্ড সাউন্ড যে করে মেরা না বুঝছো তার হাজবেন্ডের মধ্যে তার বাবার একটা ছায়া ছিল সবসময় আর আমি তো দেখতেছি তুমি আমার বাবার পুরো কপি মানে কি ভাবে মিললো বলো তো একদম পুরো খাপে খাপ পারফেক্ট ম্যাচ ভাবলাম যে আমাদের উচিত এখন একজন আরেকজনকে একটু ডিপলি জানা একজন আরেকজনকে একটু কাজ থেকে জানা আর একটু বোঝা একজন একজনকে কিছু হলো তার থেকে বেটার আমার একটা ফ্রেন্ডের বাসা আছে এখানে খালি থাকে তুমি একটু ওয়েট করো আমি কল দিয়ে আমি না ভুলে গেছি আমার আমার আজকে একটা কাজ আছে ব্যাপার থাকবে শিশা থাকবে আরো অনেক কিছু থাকবে বুঝছো না এমন একটা জায়গা তোমাকে আমি কিভাবে নিয়ে যাই বলো তুমি কি যাবো ওইখানে মানে আমি না অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম এরকম একটা পার্টিতে যাবো কিন্তু একা একা তো মেয়ে মানুষ ভাবছিলাম যে যাও ঠিক হবে কিনা এখন তো কোনো টেনশনই নাই তুমি আসো তোমার সাথে যেতে পারবো তুমি এমন একটা নেশার পার্টিতে যাবা হ্যাঁ সমস্যা কি আমি না খেলেই তো হলো চলো চলো থাক আমার আর পার্টিতে যাওয়া লাগবে না আমি বরং তোমাদের বাসায় চলে আসবো না ডিনার করতে শিওর তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর একদম শিওর ঠিক 
चाचीमार खराब होते আমি সব নেগেটিভ থটস গুলো মাথা থেকে বের করে একটা পজিটিভ ধারণা নিয়ে আমাদের রিলেশনশিপটাকে সামনে নিয়ে যেতে চাইছিলাম কিন্তু বাবা মাও তো इवन তোমার সবকিছু মেনে নিছে তারপর কিভাবে এটা করলো আমার মনে হয় না আমি তোমার সাথে আর থাকতে পারব আরফান আই এম সরি আল্লাহ বাবু কি বলছো তুমি এগুলা এগুলি বলে না কি বলছো কেন দুজন মানুষের একসাথে থাকতে হলে না মানুষ দুটার মধ্যে ট্রাস্ট থাকাটা খুব দরকার আর ওটা ধরে রাখাটাও ইম্পর্টেন্ট দুটা মানুষের না খুব ভালো হতে হয় আই থিঙ্ক আমাদের কোনো ফিউচার নেই সো আমরা ফিউচার যে কষ্ট পাওয়ার থেকে আমাদের মনে হয় এখন থেকে সব কিছু শেষ করে ফেলাটাই ভালো ভালো থেকো মিথিলা এগুলি বলে না বাবু বাবু এগুলি বললে আমার আমার বাবা আমাকে মেরে ফেলবে ও বুঝতে পারছি তোমার বাবার জন্য তুমি সবকিছু করতেছ না আচ্ছা যেমন প্যারানিও না আমি ব্যাপারটা দেখতেছি তোমাকে কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না ডোমারি मुख देखे बुजते पे এখানে মেয়েটার কোনো দোষ নেই এখানে আমার পরিবারেরই দোষ আরে বাবা মেয়েটা ভালো স্পষ্টবাদী নিশ্চয়ই আমার পরিবারের কেউ এই ঘটনা শুনে দায় তোমরা এই তুই কিছু করছিস 
দুলা ভাই আপনি সব সময় সব ব্যাপারে আমাদেরকে দোষী ভাবেন এটা কিন্তু ঠিক না আমি দোষী ভাবি হ্যাঁ আমি দোষী ভাবি আমি যদি জানতে পারি যে তুই বা আমার পরিবারের কেউ এই ঘটনার জন্য দায়ী তাহলে আমি একজন্য ছেড়ে দেবো না কথাটা মনে রেখে আজকে আমরা দুটো আসন শিখবো প্রথমটা আমি আগে দেখিয়ে দিই হ্যাঁ সহজ একটা দেন কতক্ষণ থাকতে পারবেন আপনি এইভাবে এইভাবে থাকা অবস্থা কি আপনি ব্রিদ করতে পারছেন লাইক ব্রিদিং হচ্ছে আপনাকে থ্যাংকস আপনার জন্য আমি একটা অনেক বড় বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছি আমার প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ এবার যে আপনাকে আমাকে একটা হেল্প করতে হবে হ্যাঁ বলুন না কি হেল্প করতে হবে ছবি দিয়ে যে নাটকটা করেছিলাম চলেন আমরা সেটা বাস্তবে কি করব আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আপনি একটু দূরে সরে বসেন প্লিজ আপনি কি বলছেন এসব আমি তো আপনাকে ভালোবাসি না আর কোনোদিন আপনাকে ওই নজরে দেখেও নাই আমি নজরে দেখেন নাই তো কি হয়েছে এখন দেখবেন কিনে আমার মধ্যে আমি সুন্দর ডিভোর্স হয়েছে সেই কতদিন হয়েছে টাকা আছে গাড়ি আছে বাড়ি আছে আমরা ভালো থাকব ভালো থাকার জন্য একটা ভালো মানুষ দরকার সে ভালো মানুষ তো আপনি না
মিথিলা আসলে আরফান খারাপ না আমি খারাপ আমার পরামর্শে আরফান তোমার সাথে অভিনয় করেছে তোমাকে অ্যাভয়েড করার জন্য মিথিলা পুরাত পোষা আমার মিথিলা পুরাত পোষা আমার কিন্তু আমাদের মধ্যে সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছে তো এখন আবার কেন আসছো একটা হেল্প চাইতে একটা হেল্প লাগবে এজন্য আসছি কিসের হেল্প তোমাকে রাগানোর জন্য যে মেয়েটার হেল্প নিয়েছিলাম না ওই মেয়েটা তো আমাকে এখন ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করছে আমাকে বলছে আমি যদি ওর সাথে প্রেম না করি তাহলে থানায় গিয়ে আমার নামে হেনস্থান মামলা করবে তো এখন আমি কি করতে পারি না মানে তুমি তো সাংবাদিক মিথিলা ছেলেটাকে বাঁচাও আমাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই मानुष्ट তোমাদের তো ধারণা ছিল আমার সম্পর্কে আমি মনে হয় কি রকম না কি রকম আমি শুধু ধারণাটা বদলানোর জন্য হেল্পটা করব কিন্তু এর মানে এই ভেবো না যে আমাদের মধ্যে কোনো কিছু ঠিক হবে আমাদের মধ্যে যা রং হয়েছে যা শেষ হওয়ার ওটা শেষ हेनस्थार अभिजोग कर বিশ্বাস না হলে আপনি দেখতে পারেন দেখেন আরফান যে আসলে এগুলো কিছুই করেনি সেটা আমি খুব ভালো মতোই জানতাম ও আর যাই করুক একটা নারীকে কিভাবে সম্মান দিতে হয় এবং সেই সম্মানটা রাখতে হয় সেটা খুব ভালো মতো জানে হয়তো আপনি জানতেন না বাট আই থিঙ্ক আপনি আজকের থেকে জানবেন শুধু শুধু এসব ঝামেলা করে লাভ নেই झमेलासम्मानित घर मामा शुशु तीन तीन टाइम राजी तो तो 
শুধু একটা কথাই জানতে চাই আমাকে রিজেক্ট করার কারণটা বলবা সত্যি বলতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম তুমি যদি বিয়ের পর আমাকে প্রেশারাইজ করো আমাকে দিয়ে বাসার কাজ করাও আমাকে ডোমিনেট করো সংসারের দায়িত্বটা দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়াটিকে অন্যায় না কিন্তু ওই যে গান গাওয়াটা ওসব কি ছিল একটা বাচ্চাকে ঘুম পড়ানো কতটা কঠিন আপনি জানেন একটা বাচ্চাকে যদি গান শোনানো যায় তাহলে বাচ্চাটা খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যায় আমি একটু মজা করেছিলাম আমি জাস্ট দেখছিলাম যে আপনি এসব করতে পারেন কি না আমি আপনাকে সত্যি সত্যি এসব কিছুই করাতাম না আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে এত ভয় পাওয়ার পেছনে একটা কারণ আছে আমার খুবই কাছের একটি বান্ধবী ওর বিয়ের পরে ওর হাজব্যান্ড ওকে সংসারের কাজে খুব একটা হেল্প করতো না কারণ সে পারতই না ও যখন প্রেগনেন্ট হয় তখন ওর ঘরের সব কিছু একাই করত একদিন কাজ করতে করতে ও পড়ে যায় আর ওর মিসক্যারেজ হয়ে যায় সেই সাথে সাথে ওর সারা জীবনের জন্য মা হওয়ার চান্সটাও চলে যায় আমি জাস্ট তোমার সাথে আমার ফিউচারটা সিকিউর কি না এটা দেখছিলাম দেখো আমি সামনে বিশ্বাসী একটা ছেলে যেমন একটা মেয়েকে বিয়ে করার আগে মেয়েটা কেমন সব কিছু যাচ করার অধিকার আছে একটা মেয়েরও তো আছে একটা ছেলে যদি সব কিছু করতে পারে একটা মেয়ে কেন পারবে না এখানে তো কোনো বিভেদ নেই আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম যে আমার পার্টনার আমি যেমন বাইরে সব কিছু ম্যানেজ করি বাসাও ম্যানেজ করি আমার পার্টনারও এরকম দুই সাইড ম্যানেজ করতে পারি কি না ওকে আমারে যদি সব সাইড ব্যালেন্স করতে হয় তাহলে আর আমি আপনাকে বিয়ে করব কেন আমি একাই থাকি তো ওকে ফাইন योर लाइफ योर डिसीजन তাহলে বিটা कैंसिल করে দাও पचंद रवींद्र संगीत আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 